അവനറിയാം എന്നായാലും അവന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു വാളുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവൻ സാറ് ചെന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആവും എന്റെ മോളുടെ കുടുംബത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുമ്പോ അവൻ അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ കഴിയാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ല ആകാശിനും അപർണയ്ക്കും ഇടയിൽ മീഡിയേറ്ററായി നിന്നത് അപർണയുടെ ഒരു ടീച്ചറല്ലേ അതെ നീരജയുടെ അയലത്താ താമസിക്കുന്നത് എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് അലീന അലീന എന്താ സർ ഏ ഒന്നുമില്ല സമയം ശരിയല്ലാത്തോണ്ട് ആരടുത്തു വന്നാലും ഒന്ന് സംശയിക്കണമല്ലോ ശരി ഞാനൊന്ന് വിനയനെ കാണാം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ായില്ലേ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സാറിന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക വേണ്ട എനിക്ക് വിനയനോട് ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയില്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ സാർ സാർ ഏത് നിമിഷവും എന്നെ തേടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മുൻ മേയർ സുലേഖ ഓവർ ടെൻഷനല്ല ആദ്യം ഒരു നോവൽ അവരുടെ സമാധാനം കെടുത്തി പിന്നെ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മകനും അറിയാം സാർ മേയറെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ഭയത്തിലാണ് അല്ല അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടരുകയാണോ മകനും എന്താണ് ആ പയ്യന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് അത് പറയാതെ തന്നെ സാറിന് അറിയാമല്ലോ എന്തറിയാമെന്ന് എടോ അപർണ നീരജയുടെ മകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും താൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണോ നിസ്സംഗനായത് മകന്റെ പോക്കനെ തടയാതെ എല്ലാത്തിനും കൂട്ടു നിന്ന് എന്തിനാണോ ഞാൻ കൂട്ടു നിന്ന് സാറിനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്റെ മോനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരോട് എന്റെ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു എന്നിട്ടും എന്റെ മോനും ആ കുട്ടിയും കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അതിന് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യം വിട് താൻ തന്റെ മോന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി അവൻ പിന്മാറിയ പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ കാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ സാറിന് വാക്ക് തരാം ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല അത് മതി പഴയതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വിനയ് മേനോൻ എന്ന നടന്റെ വളർച്ച ദൂരമാറി നിന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളു കുറയായി ആ വളർച്ചയിൽ ചിലരുടെ തേങ്ങലുണ്ട് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുണ്ട് ദേ 
അതിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടുപോയാൽ ഒരു ഭാഗത്തു മാത്രമായിരിക്കില്ല നഷ്ടങ്ങൾ ആകാശത്തോളം വളർന്നു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിലമ്പൊത്തും നിങ്ങളെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാക്കിയ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരും നിങ്ങളെ വലിച്ച് താഴെയിടും നോക്കി ചിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കോമാളിയായിട്ടായിരിക്കും പത്മശ്രീ ജേതാവായ വിനയൻ മേനോൻ എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അന്ത്യയാത്ര നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അയാൾക്കൊണ്ട് ഭയം ഈ വിവാഹം ഒരു കാരണവശാലും നടത്തില്ല എന്ന് അയാൾ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉറപ്പ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ അവന് മോനെ പറഞ്ഞ് തിരുത്താൻ സാധിക്കൂ എത്രയൊക്കെ ആയാലും അവന്റെ മോനല്ലേ അതിന്റെ ഗുണം ആ പയ്യൻ കാണിക്കാതിരിക്കൂ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താ ചെയ്തെന്ന് നോക്ക് അവരുടെ മോളെ ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ മാരത് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ആ ചടങ്ങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അങ്ങനെയൊക്കെ വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരുത്തൻ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് വിനയനെയോ അവന്റെ മോനെയോ അല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വന്നെന്ന് പറയുന്ന മേയറുടെ കൊച്ചുമകളെയാ അവളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തടത്തോളം കാലം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും എന്നെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുകയാണല്ലോ സർ എന്റെ മകളും മരുമകനും കൊച്ചുമോളും ഒക്കെ എന്നെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ കാണുകയാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അതങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ വിനയനെ കാണാൻ ചെന്നത് നന്നായി അയാളൊന്ന് ഭയന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ വിനയൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേക്കാം എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മേറെ ആരൊക്കെയോ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശു അപർണയും രഹസ്യമായി ആ റിസോർട്ടിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടും അത് പത്രക്കാരും മണത്തറിഞ്ഞത് മറ്റൊരു പത്രത്തിലും ഈ വാർത്ത വന്നിട്ടില്ല കേരള ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലും അവളാ മേയറുടെ കൊച്ചുമകളും സംശയിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടി അവൾ എവിടെയൊക്കെയോ ഇരുന്ന് നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ ഇനി മുമ്പിലേക്ക് വന്നാലും ചിന്തിച്ചു വേണം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നീരജയെ പോലെ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി എഴുതുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല മകൾക്കും അമ്മയുടെ ആ കഴിവ് കിട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് നാളെ അവൾ എന്തെഴുതുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിംഗ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പത്രക്കാരെയും ചാനലുകാരെയും എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവിടെ പറയാനുള്ളത് പറയും നോവൽ അവസാനിച്ച ശേഷം അതിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് അവൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമുണ്ടായാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അയൽക്കാർ തമ്മിൽ അധികം സംസാരമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അലീനയുടെ അപ്പച്ചൻ്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന അവർ സംശയിക്കും ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് ഈ കോളനി നിവാസികളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകതയാണ് അയലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു താമസക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് പോലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പുറത്തു വെച്ച് കാണാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് സാറിന് എന്ത് സഹായം ചെയ്തു തരാനും ഞാൻ തയ്യാറാ മറ്റൊന്നും വേണ്ട അലീനയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഫാമിലിയാണല്ലോ ആകാശിൻ്റേത് എനിക്കൊപ്പം ഒന്ന് വരണം അവിടം വരെ അന്ന് അപർണയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ വിനയൻ സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സംസാരവും പെരുമാറ്റമൊക്കെ അത്ര സുഖകരമായി തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയത് എന്നാൽ ഇനി ആത്മാഭിമാനം നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെല്ലാം നേരിൽ കാണണം തുറന്ന് സംസാരിക്കണം ഇനി എന്തായാലും ഈ വിവാഹം നടത്തിയേ പറ്റൂ അതിനെന്താ സാർ ഞാൻ വരാം ആകാശും അപർണയും തമ്മിൽ അടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടി നിമിത്തമായതല്ലേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മൂന്നാണുങ്ങളാ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാളുകളുടെയും മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചേട്ടന്മാർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ജനിച്ചത് ആൺകുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിലൊരു പെണ്ണ് വേണമെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയുടെയും വഴിപാടിൻ്റെയും ഒടുവിൽ ജനിച്ചതാ അപർണമോള് അന്ന് മുതൽ അവളെ തൊട്ട് തലോടിയതല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ മോൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പുറമെ കരഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് കണ്ട് ഞാൻ അതിനപ്പുറം കരയുന്നുണ്ട് ആ കരച്ചിൽ ശമിക്കണം ആകാശം അപർണയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നതിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സർ വിനയൻ സാറും ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹം മുടക്കം പറയില്ലെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉടനെ ചിങ്ങമാസം തുടങ്ങും നല്ലൊരു നേരം നോക്കി അവരുടെ വിവാഹം നടത്താം ആ അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാ വേണ്ടത് എന്നാ പോകാം അത് നമുക്ക് എന്റെ വണ്ടി പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഇനിയൊരു വഴക്കനായിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നത് മുതിർന്നവരുടെ പിടിവാശി മൂലം കുട്ടികൾ കാണിച്ച അബദ്ധം മറന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഒരു വിവാഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തണം അതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ആകാശൊരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് 
എൻ്റെ മോളെ പോലെ തന്നെ ആകാശനും ഈ സംഭവം ക്ഷീണമായിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം പിന്നെ എൻ്റെ മോളുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ആകാശിൻ്റെ പ്രശസ്തി ചതിച്ചത് അവളെയാ മൊബൈല് തുറന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇന്നലെ വരെ കലാതിലകം എഴുത്തുകാരി നീരജയുടെ മകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപർണ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ കഥ മാറി എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിലാ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആകാശ് എനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കരുതിയല്ല ഞങ്ങൾ റിസ്ക് എടുത്ത് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയത് അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ അവരുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ മുതിർന്നവർ കാട്ടിയ പക്വത കുറവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച ഇനി ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണ്ടേ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് മോനും മോന്റെ അച്ഛനും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ കേക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശരിയാവൂ അമ്മേ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതമല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാറിന് ഈ ബന്ധത്തോട് ഇഷ്ടമല്ലെന്നറിയായിരുന്നു അത് ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാ ഞാനിവിടേക്ക് ഒരിക്കലും വരാതിരുന്നത് എന്നാ ഇനി അതിന് കഴിയില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ആകാശിന്റെയും എന്റെ മകളുടെയും ബന്ധം വഷളായി കഴിഞ്ഞു അത് ലോകം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കൂടുതലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് സാറിനെ പറ്റിയും സാറിന്റെ മോനെ പറ്റിയോ അവിടെ എന്റെ മോളും വന്നു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയ പെൺമക്കളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു അച്ഛനും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അതിനി പരിക്കില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാറ് കൂടി സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് സാർ ഒന്നും അറിയാത്തവരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബിസിനസ്മാന് എന്നാൽ അത് സ്വന്തം പ്രൊഫഷനിൽ പോലെ ജീവിതത്തിലും വേണോ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവൻ എന്റെ മോന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മകളാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഒറ്റ മോന്റെ കാര്യത്തില് എനിക്ക് ചില പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഈ ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ റീസണും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പയ്യന്റെ അച്ഛന് വിവാഹത്തോട് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ പറഞ്ഞ് തിരുത്തണമായിരുന്നു ശരി അങ്ങനൊരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു എന്റെ മകളോട് എനിക്ക് അത്രമാത്രം വാത്സല്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവളുടെ താല്പര്യത്തിന് മാത്രമേ ഞാൻ മുൻഗണന കൊടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ആകാശിന് എന്റെ മോളോടുള്ള സ്നേഹവും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ സാറിന്റെ എതിർപ്പ് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഞാൻ അവഗണിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ നടന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല സമ്പത്തും സമൂഹത്തിൽ വിലയും നിലയുമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ പായുന്ന ചില പയ്യന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമൊന്നുമില്ല കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവര് കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗമാണ് സമ്പന്നയായ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ അത് തിരിച്ചായതുപോലെ 
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇതൊരു മരഞ്ചുറ്റി പ്രേമമല്ല വിവാഹമാണ് അവിടെ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബന്ധം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടെന്താ നിങ്ങളുടെ മകൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു അച്ഛനെ മകൻ അനുസരിക്കായിരുന്നു എന്താ വഴക്കിലേക്ക് പോവില്ലേ സർ പിന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്റെ മകളും ഇയാളുടെ മകനും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ മകളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കൂട്ടുനിന്നല്ലേ അവിടെയും ഞാൻ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നല്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപാട് താഴെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആരെക്കാളും പിന്നിലുമല്ല 